നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് ആക്കുറസി പ്രിസിഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്ത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ഒരു സ്കെയിലാവട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു വെർണിയർ സ്ക്രൂ ഗേജ് ആദ്യമായ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻപുള്ള വീഡിയോസിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരളവെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഒരേ ഒരേ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വയറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കെയിലോ ഒരു എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു റബ്ബറോ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും നമ്മൾ അളവെടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പലരെ അളക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓരോരുത്തരും അളക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് അതിൽ എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അളവിൽ എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം ഉപകരണത്തിന് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ വ്യക്തിക്ക് അളന്ന വ്യക്തിയുടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം എടുത്ത് എഴുതിയ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല എറേഴ്സും വരാം അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പല മെഷർമെൻറ്റും നടത്തുമ്പോൾ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികം അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ആക്കുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് എറർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എവ്രി മെഷർമെൻറ്റ് ബൈ ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സം അൺസെർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് എറർ ഈ അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ആ വാക്ക് മനസ്സിലിടുക എന്താണ് അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്ന് വാക്ക് അത് നമുക്കൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് വിശദമായിട്ട് പറയും തൽക്കാലം നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ലായ്മ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ചില വാല്യൂസിന് മെഷർമെൻറ്റിലെ ചില വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തവ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എറർ എന്ന് പറയുക ആക്കുറസി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പദം ആക്കുറസി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ക്ലോസ് എ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഈസ് ടു ട്രൂ വാല്യൂ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ട്രൂ വാല്യൂ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ നീളം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് അതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതേ സ്കെയിലിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ അളന്നു അതേ വസ്തു എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നെ വന്നാൽ ട്രൂ വാല്യൂവും മെഷേർഡ് വാല്യൂവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയും അപ്പം അത് കുറേ കൂടെ ആക്കുറേറ്റാണ് അപ്പം ആക്കുറസിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അളന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഒറിജിനലി കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ആണ് ട്രൂ വാല്യൂ അത് രണ്ടും ചേർന്ന് വന്നാൽ അത് ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ലിമിറ്റ് അപ് ടു വിസ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആക്കുറേറ്റ്ലി ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞെടുത്ത് മൂന്ന് ഉപകരണം പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരേ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചും സ്ക്രൂ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചും വെർണർ ഉപയോഗിച്ചും കണ്ടിരുന്നു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്മോൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഉള്ളത് സ്ക്രൂ ഗേജിനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് സ്കെയില് വെർണിയർ സ്ക്രൂ ഗേജ് ഇതിൽ മൂന്നിലും ആർക്കാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് സ്മോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ക്രൂ ഗേജാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രിസൈസ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്ക്രൂ ഗേജാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രിസിഷനും ആക്കുറസിയും വേറിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റാണ് നമ്മളൊന്ന് റീപ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റാണ് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് ഒരു വെർണിയർ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അളന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നും കൂടെ ഒരു റീപ്ലേയും കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കാം ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ
3.38 cm. Values are the same. Measurement is the same. What is the scale? 3.38 cm. Is the vernier is 3.38. What is the accurate and precise? The first measurement is more accurate. This is the first scale view is more accurate. 3.5 is the true value. True value is 3.678. Now, we will get 3.5. Apo scale on the accurate title measurement. Karnam true value uh, measured value tamil point one in the vithya sevulu. Either three point six seven eight le seven eight scale point one mm very kitulu. This is centimetre. Then the artham moon centimetre room are millimetre nana. Adon three point six in the edit this is the same digits. This is the same digits. We have 3.6 and the decimal. We have to use the 3.5 kit. We have to use the same precision. We have to use the same precision. We have to use the that is uncertainty in the Lavaku desha. E. Adum etum namakipa param button the lacanum scale edu etum kittilla. Adin namaka screw gauge um vernier or cavishate to vary. Adana vernier lana, adatanoku, vernier ana adatan. Second measurement of vernier iron. First measurement scale ana, scale ana more accurate iron. Renda amatha the vernier ana. Vernier is 3.38. Let's see the decimal. The decimal is 3.678. Now, we have 3.3. This is accurate. This is 3.6. This is 3.31. So, accurate. So, the decimal is more precise. The more precise. Scale is more precise and less accurate. Because we have to do this decimal. 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 That is what we have to do. Now, we have to do this screw gauge. We have to do this point zero zero zero. This is 0.01 decimal. We have 0.001 cm. We have errors in systematic error and random error. We systematic error in the instrumental error, imperfection in experimental technique or procedure, personal error. This is systematic errors. Errors are not the same as the systematic random errors. Random error is the same Errors which occur in random manner and cannot be associated with a systematic cause are called random errors. That is systematic error. Instrument, experimental technique, procedure, personal. Random in the vernal abatham random non by chance, but the till one sambuikina error in the matrame are told. Upon random errors in the example of the muku, value chay the noca, Panamuku could the letter man's love. Pay the number of screw gauge ananam karia, screw gauge mukandrem, number reading at a kana. Number Kanya video lang and another noca parnid. Then, we have values in the same way. We have three values in the same way. We have three values in the same way. We have three values in the same way. We have a one, a two, a three. We have a three values in the same way. We have a three values in the same way. We have a three 
മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നു മൂന്നിനെ കൂട്ടുന്നു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഒരു വഴി ഇനി ഇവിടെ ഇതിലെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടു അല്ലേ ആവറേജ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു പക്ഷേ എൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അത് സിഗ്മയുടെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും അബ്സല്യൂട്ട് എറർ അപ്പം മീൻ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ആണ് ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ വാല്യൂ ആൻഡ് മെഷേർഡ് വാല്യൂ അതിനെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രൂ വാല്യൂ കണ്ടെത്തി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ നമുക്ക് മൂന്ന് മെഷേർഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എ ബാർ ആണ് അഥവാ മീൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ട്രൂ വാല്യൂ അതും നമ്മുടെ ഓരോ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയുക അതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഈ വാല്യൂസ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തിയല്ലോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് എ വൺ ഒന്നും കൂടെ എ ടു ഒന്നും കൂടെ എ ത്രീ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ആവറേജ് അഥവാ ട്രൂ വാല്യൂ കണ്ടെത്തി ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ കാണണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ കാണണമെങ്കിൽ ഇതും ട്രൂ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണണം വ്യത്യാസം എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാന്ന് നോക്കിയേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എ വൺ ആവറേജ് വാല്യൂ നമ്മുടെ സിക്സ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആവറേജ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എ വൺ ആ ഇവിടെ എഴുതിയത് അവർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ അല്ല ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം സീറോ ആണ് വരിക പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വരില്ല കാരണം ഇതും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവർ ഇവിടെ എഴുതിയെടുത്ത് ഈ എ വൺ എടുത്ത് എഴുതി തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എം എമ്മേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എങ്ങനെയാണ് കാണാമെന്ന് അറിയോ ദ അരത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ഇൻ വേരിയസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് ദ മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നറിയോ ഇപ്പം നമുക്കത് മൂന്ന് പേരില്ലേ ഈ ഓരോ ഡെൽറ്റ എ വൺ ഇതിൻ്റെയാണ് കണ്ടത് അടുത്ത ഡെൽറ്റ എ ടു ഇതിൻ്റെ കാണണം ഡെൽറ്റ എ ത്രീ ഇതിൻ്റെ കാണണം അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എ വൺ ഡെൽറ്റ എ ടു ഡെൽറ്റ എ ത്രീ അത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇവിടെ എൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആളുകളെ എഴുതുക എന്നു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ത്രീ ആണ് വരിക എ ത്രീക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വരും എ വണ്ണിന് സീറോ തന്നെ വരും എ ടുവിന് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വരും കാരണം ഇതൊന്ന് കൂടുതലാണ് വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി പ്ലസും മൈനസും ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇത് മോഡ് വാല്യൂ ആണ് മോഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയാൽ മതി വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക ചെറുതിൽ നിന്ന് ആ ടെൻഷൻ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ വ്യത്യാസം അപ്പം ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം സീറോ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പോയിൻറ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സോറി പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും സീറോ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഇത് സീറോ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കേസിലുള്ള അബ്സല്യൂട്ട് മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ അടുത്തത് റിലേറ്റീവ് എറർ അഥവാ ഫ്രാക്ഷണൽ എറർ എന്നുള്ളതാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ കാണാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ച രണ്ടാളുകളുടെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി മീൻ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ട്രൂ വാല്യൂ അഥവാ മീൻ വാല്യൂ കണ്ടെത്തി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോ ആണ് റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റിലേറ്റീവ് എററിനെ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പെർസെൻറ്റേജ്
പിന്നെ ഡെൽറ്റ എ ബാർ കണ്ടെത്തണം റേഷ്യോ എടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ 